हेलो एवरीवन एस पी कॉन्टेक्शन में स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे 800 स्क्वायर फुट घर बनाने को अगर 10 लाख रुपए खर्चा जाता है तो 8 लाख में कैसे हम घर बनाएं तो दोस्तों इस विषय पे मैंने कल एक वीडियो डाला था लेकिन उस वीडियो से हमको बहुत प्यार मिला आप लोगों का तो इसीलिए मैं उसका सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट लेके हमने बताया था तो आपको आज एकदम बारीकी से समझाऊंगा मैनेजमेंट होता क्या है और मैनेजमेंट से पैसा हम कैसे बचा सकते हैं लाखों रुपया तो दोस्तों होंगे कि जो लेबर मैनेजमेंट हमने बताया था तो लेबर मैनेजमेंट में लेबर की कुछ गलती नहीं होती है गलती आपके और हमारी होती है जैसे आप सपोज ओनर हैं या कॉन्ट्रेक्टर हैं तो मैनेजमेंट की गलती हम और आप करते हैं घर बनाते टाइम पर लेबर को उसमें कुछ गलती नहीं होती क्योंकि जो भी डिले होता है या तो कॉन्ट्रेक्टर से होता है या तो एक ओनर से होता है क्योंकि अगर हम डिले नहीं देंगे तो हमारा लेबर टाइम पे सब चीज करेगा तो दोस्तों ये बात को हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम घर बना रहे हैं तो पहले मैनेजमेंट के साथ साथ घर के प्लानिंग करें कि हर चीज का और उसके बाद एक घर बनाते टाइम सुपरवाइजर या इंजीनियर हायर करें कि जो हमारा पूरा मैनेजमेंट संभाल सके क्योंकि जब हम घर बनाते हैं तो हम नए नए होते हैं और हमको कुछ मालूम नहीं होता है मैनेजमेंट का और प्लानिंग का तो इसको जैसे हमारा हर चीज़ चुकता है और हमारा खर्च ज़्यादा जाता है तो हमको क्या करना चाहिए कभी भी एक इंजीनियर और एक सुपरवाइज़र घर बनाते टाइम हायर करना चाहिए जिससे हमारा मैनेजमेंट घर बनाने का और प्लानिंग टाइम पे हो तो दोस्तों अगर सपोज हमारा एक 800 सौ एक हज़ार स्क्वायर फुट चाहे दो हज़ार स्क्वायर फुट चाहे पाँच हज़ार स्क्वायर फुट घर बनाना है तो पहले हमारा घर बनाने से पहले मैनेजमेंट प्लानिंग होना चाहिए मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग प्लानिंग हर चीज़ के पहले करना चाहिए जैसे हम घर बनाने के लिए पहले प्लान करते हैं वैसे प्लान करने के बाद हमको काम के लिए भी एक प्लान करना चाहिए कि कल का काम आज प्लान होना चाहिए कि कल का काम आज क्या करना है उसी को हम मैनेजमेंट बोलते हैं तो दोस्तों कल का काम आज हम अगर प्लानिंग करेंगे तो कल उस वर्कआउट पर हमको कैसा वर्कआउट करना और कितना लेबर लगाना है और क्या क्या मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करना है एक दिन पहले हमको इस्टिमेट करना चाहिए तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा नुकसान नहीं होता है जब सपोज हम टाइम से हर चीज़ ऑन लेबर रखेंगे तो हमको नुकसान होने की कोई संभावना नहीं रहता है क्यों कि वहाँ पे हमारा ऑलरेडी हर चीज़ है सपोज अभी हमारे को हीट लग रहा है हीट नहीं रहेगा तो लेबर आएगा वर्कर आएगा तो वहाँ पर वो बैठेगा क्योंकि अभी काम करना है ईट का बांध काम करना है जुड़ैया करना हमारे साइड पर ऑल लेवल ईट नहीं है तो हमारा वहाँ क्या चुक गया मैनेजमेंट कि कल जो ईट लगने वाला है वो ईट आज हम मंगा लें सपोज अभी हमारा स्लाब का काम चालू है कॉलम का काम चालू है अभी हमारे पास स्टील नहीं है तो हम सोचते हैं कल मंगाएंगे तो कल के दिन में क्या होता है कोई भी डीलर कोई भी दुकानदार आपको मटेरियल टाइम से प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो वो हमारा मैनेजमेंट हमको करना चाहिए कि एक दिन पहले कोई भी मटेरियल हमारे साइड पे आना चाहिए जिससे हमारे पास जो भी वर्कर हैं वो बैठ ना सके वर्कर को गलती नहीं होती गलती कॉन्ट्रेक्टर या ओनर की होती है कि क्योंकि हम वर्कर को टाइम पे हम मटेरियल नहीं दे पाते तो वर्कर आने के बाद हमारे पास बैठे गए अभी जैसे आप बड़े बड़े कामों पर आप देखे रहेंगे नहीं देखे रहेंगे तो वीडियो में देख लीजिए आप कि वहाँ पे दो काम चालू करने से पहले ओनर हो या कॉन्ट्रेक्टर हो वो उससे पहले अपने साइड पे एक चीफ इंजीनियर और इस्ट और साइड इंजीनियर दोनों रखता है क्यों रखता है कि उसको काम एक टारगेट रहती है कि हमारा काम हज़ार रुपया में ही ख़त्म करना है हज़ार रुपया में ही कॉन्ट्रेक्शन पूरा होना चाहिए तो हज़ार रुपया में वो पूरा करने के लिए अपना साइड पे पहले से ही प्लानिंग के लिए इंजीनियर रख देता है कि अभी यहाँ पर काम चालू करना है एक महीना दो महीना पंद्रह दिन पहले से वहाँ इंजीनियर 
साइड पे आ जाते हैं तो सब वो एक महीना पंद्रह दिन पहले आने मतलब ये होता है कि अभी यहाँ पे काम चालू करना है तो यहाँ पे प्लान करना है कि कॉन्ट्रेक्टर लेना है कि खुद से करना है कॉन्ट्रेक्टर भी लेना है तो कॉन्ट्रेक्टर के भी प्लान करेंगे कि किस किस काम से कितना पैसा बचेगा और खुद करना है तो उसका भी प्लान करेंगे तो बड़े साइड पे इंजीनियर काम चालू होने से पहले मालिक प्रोवाइड कर देते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ का प्लानिंग इंजीनियर करता है काम से लेके लेबर से मटेरियल तक टोटल तो वहाँ पे क्या होता है कोई भी चीज़ का वेस्टेज नहीं होता है और कामगार को को भी टाइम चुकता नहीं है क्योंकि वो एक टाइम पीरियड बाद और कल का काम आज ही वर्कआउट करके दे देते हैं सामने कि ये आपको कल काम करना है चाहे लेबर ने दो या कॉन्ट्रेक्टर ने दो तो एक दिन पहले हम प्लानिंग करके काम उनको दे देते हैं तो कल वो आने के बाद वो डिले काम नहीं होता है जो आठ बजे लगने का रहेगा वो लेबर सात बजे ही काम पे चला जाता है और वो अपना काम टाइम से पहले पूरा करके चला आता है तो हम अगर छोटा घर बना रहे हैं और छोटा ओनर है और हज़ार फुट पंद्रह सौ स्क्वायर फुट का घर बना रहे हैं चार सौ स्क्वायर फुट का घर बना रहे हैं तो हमारे घर में खर्चा ज़्यादा चला जाता है तो हमारा गलती होता है कि हम मैनेजमेंट नहीं करते और प्लानिंग नहीं करते और अपने काम के ऊपर हम एक सुपरवाइज़र एक इंजीनियर हायर नहीं करते इसी वजह से हमारा नुकसान पे नुकसान होता है और जो खर्चा सपोज आठ दस लाख बारह लाख पंद्रह लाख तक भी हमारा चला जाता है क्योंकि एक इंजीनियर और सुपरवाइजर रखने से आपको ही फायदा है हमको नहीं फायदा है क्योंकि आपका ही नुकसान से बचाएगा आपकी काम की क्वालिटी भी होएगा और आपकी टाइम पे काम होएगा और आपका पैसा भी बचेगा तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो और हमारे चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो जय हिंद